Ee bana Kerima Story TV leo inaye MC mkubwa kabisa mjini hapa mwe shughuli zake mjini MC Gala B Gala kubwa inakuwaje mzee wangu Fresh inakuwaje mko poa Alhamdulillah Corona sasa hivi sio mbaya tukipiga sanitizer kidogo Sio unajua Sanitizer hii mzee wangu Kwa hiyo sikachomoka na corona hapa tena ilikuwa bala jingine mjini Na hiyo mic lazima tupige Let's go Bana vipi uko fresh lakini? Alhamdulillah na maisha nini? Fresh ndio hivyo. Okay. Umepotea mjini. <laughs> e bwana kweli nimepotea I say nimepotea lakini nimepotezwa. Okay. Mm. Sawa so, before tujaenda sana deep huko by the way pia wewe ni mtu ambaye pia umesimamia shughuli nyingi sana za mastawa kubwa like professor Jenny mbona pia umesimamia shughuli yake. Nimeona shughuli ya pita msechu na shughuli nyingine za mastawa. Anyway Star mwingine ambaye pia hatujamjua shughuli ambayo pia umeisimamia shughuli yani ambayo pia ulishesimamia. Mm, star mwingine ambao sija actually mwingine wengi ni wana siasa siasa. Wana siasa ambao nafikiri <laughs> siwezi kuweka kwa taja lakini wana siasa wengi nimefanya shughuli zao na kuna watu wengine ambao of course ni public figure tu wakubwa na wanafanya shughuli zao nyingine undercover. Wengine sio kila mtu anataka hata kupostiwa. Yes, ni nyingi tu ambazo zimesifanya. Okay, sawa. Yaani uh, niwe kumsikia mtu mmoja akasema UMC ni kulopoka lopoka. MC lazima uone lopoka lopoka sana sio talent. Hii comment unaichukulia? Anakosea. Anakosea. Uh, UMC actually uh, ni taaluma. Mbali na kuwa ni talent lakini ni taaluma, ni tasnia kama zilivyo tasnia nyingine. Na kuna watu wengine kwa mfano ikitokea mtu anasema msema chochote, wengine wanaifanya wana hivyo kwamba MC wanaiweka kwamba timsema chochote hapana. MC sio msema chochote. Msema chochote ni mtu ambaye anaropoka ropoka. Kwa hiyo mimi ni mwambie tu ambaye anasema kwamba ni mropokaji, anakosea sana. UMC ni taaluma, UMC ni tasnia, UMC ni kiwanda. Hichi ni kiwanda ni industry ambayo sisi tupo kwa ajili ya kumaintain kwa sababu watu wanafanya maisha yao kwa hii tasnia, watu wana tajira hapa wengi kwa hii tasnia na watu wanatengeneza historia kwa hii tasnia kwa mimi nikisimama kwa ni harusi sawa mtu anaoa mara hii mmoja itokee tu sawa kwa hiyo ni shughuli ambayo tunaamini mtu ambaye anaifanya ni lifetime experience kind of event kwa kama mtu ameamua kufanya shughuli yake na kasema gadabia simame ili aweze kutengeneza ile kumbukumbu ya kudumu mpaka siku anaondoka hapa duniani unasemaje kwamba ni mropokaji no way so mc ni taaluma mc ni tasnia mc ni kiwanda this is business yeah nani alikwambia you deserve kuwa mc hakuna from noi mimi mwenyewe niliona kwamba naweza afu wengine wakaja wakaniambia baada ya mimi kusema kwamba ninaweza Yeah. Kwa hiyo baada kujiona kwamba ninaweza nikaingia kwenye industry here I am. Yeah. Ikitokea labda mtu ameku disappoint kwamba bana galabi unazingua bana kuna the way ambavyo una host sio kivile unatuzingua zingua unapiga makelele. <laughs> Namshukuru Mungu hajai kunitokea zaidi ya kupata compliment zaidi na labda ikitokea kuna mwingine anakuambia labda hapo unaweza kuboresha hivi ukaboresha hivi zaidi ikawa hivi kawa hivi kwa hiyo wengi ambao wanakuja wanakuja kwa design kwamba kuna kitu kizuri na kiona kwa hiyo ni kama wanataka kioni kionekane kizuri zaidi kwa hiyo kuna vitu ambavyo wanakuwa wanajaribu kunishauri lakini sio kuniambia kwamba gadabia hapo umezingua hapa na hiyo sijakutana nayo though i wish kwa sababu nataka nikutane nazo kama hizo ili zizidi kunipa kunipa kunipa, kunipa ile chachu zaidi ya kufanya vizuri kumfanya yule ambaye ameniambia kwamba hujafanya vizuri ili nifanye vizuri kwa hiyo hizo zote ukiwa po, ukiwa positive utegemee zote hizo. Kwa hiyo so far bado siazipata na I wish to get them bado siazipata. Okay. Mda gani pia umekuwa kwenye hii kazi? Um, as a career ni mwaka 2011. Kwa hiyo sasa hivi nazungumzia almost miaka 9 there. Yes, kama career, MC as a career. Before nilikuwa nafanya kama kujifurahisha. Yes, kama mlopokaji sio kama unavyosema hivyo lakini nilianza kufanya kama ni kazi yangu kwamba nifanye kama biashara, kama kazi, kama sema ambayo nataka niwe serious. Uh, Tokio mwaka 2011. Mm. Sawa. By the way, najua kuna MC wengi sana mjini, au sio? Sometimes najua huwa wanawachukulia poa. Ilishe kutokea mzee baba ikatokea mtu anakuwa approach labda anampunga mdogo like unaweza kuambia bana galabie mimi na shughuli yangu unachaje kiasi gani mtu anakuambia bana mimi nachaje milioni moja au milioni mbili akamwambia da hiyo la kubwa sana na utakula labda 
Yeah, of course. Mimi kwa sababu wakati wakati naanza naanza kuingia kwenye game, sawa eh? Nilikuwa unajua mtu anatafuta tobo. Mimi nishafanya kazi mpaka 2020 bro. Ah? Yeah. Gani hiyo? Miaka hiyo 2010 hiyo, 2010 hapo 2009 hapo. 2020 nilipo 2020 fresh nimepiga mwisho. Yeah, nikalipo 2020. Kwa hiyo kwenye kuanzia ni nilipata ni, 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 ni hizo. Na wakati mwingine unakuta Sisi wenyewe ambao tupo kwenye industry kuna mtu mkubwa yupo kwenye industry labda yupo kwenye upande mwingine labda anapiga picha au ana anapika chakula au anafanya decoration anasema kuna kijana ambaye anafanya vizuri unaweza mkamchai kidogo moja hivi muona wewe mchai kidogo na mimi kipindi hicho yani sio gadabi kubwa huyu ni kwa gadabi ndogo <laughs> yes koni kija hapo na sababu ndogo kidogo kinyewe yako kwa hiyo nakwambia fanya hapo hivyo kwa hiyo nilikuwa nafanya lakini lengo ni kwamba nilikuwa natafuta opportunity natafuta platform niweze kuonekana na shughuli ambayo naifanya hiyo ya 2020 atatokea mtu ambaye atanihitaji kesha atanipa laki moja atatokea mtu mwingine ambaye atanihitaji kwenye shughuli nyingine laki moja atanipa laki tano na hivyo maisha yanaendelea ndio mpaka leo hii Karabini na standard zangu. Okay. Mmoja kati ya comment ambayo anayo baba levo ni kwamba Peter Msechu ni mtu wa kudanki danki. Yani hana kitu. Hivi Peter Msechu alikulipa kiasi gani? Kwamba Peter Msechu ni mtu wa mfulani na kuunga unga. Hata harusi yake kama li wachangishangisha sana watu. <laughs> Wale jamaa wana juwana buwana. Natanyi unye mtu kama shahidi kwenye posti zao. Wanataniana sana. Wanafanya hivi lakini. Peter Msechu kwanza namshukuru kwa sababu alinicheki mapema sana. Imagine Peter Msechu mimi alinicheki miezi saba kama sio nane kabla shughuli yake. So you can imagine. Of course alinicheki na akaniambia God be please naomba siku yangu i hold. Na mimi mtu akinicheki of course anatokea afanye down payment. Nikamwambia bro <laughs> mimi ni hii ni kazi yangu of course sisi mstukie ni mtu magumashi. I know sikumshtukia lakini nilimwambia tu bro uh, bro uh, M2 M2 series kidogo Wewe unaweza kuniambia kwa sababu ndio nimepiga gadabi naomba ni case siku fulani. Mbona? Aso kisema uweke siku fulani na watu wengi wanapiga simu wanahitaji hiyo siku. Nikikuta pale mimi mpaka niweke kwamba siku fulani ni ya mtu fulani lazima hao yametanguliza kianzio tunaita advance al maaruf. Sawa. Kwa hiyo nilikuwa namwambia hivyo na bahati nzuri alisikiliza na akafanya hivyo. Akamwambia akae ka advance. Kwa advance tulimfanya mpaka siku ya siku shughuli imefika na kabla shughuli alinimalizia nikafanya kazi yake fresh. Kwa hiyo alinimalizia vile vile ambavyo nachaji watu wengine. Okay. Sawa, kwenye shughuli by the way pia watu wanakuwa approach wanakuwekea bajeti yako. Um, kwenye bajeti hapo huwa tunaweka bajeti yetu ya suti. Najua una piece nyingi sana za suti. Yeah yeah yeah, sure. Huwa pia tunaweka bajeti ya suti huko. Wakati naanza nilikuwa nili, nili nili na budget. Actually nilikuwa naweka budget kwa sababu nikiamini kabisa kwamba muonekano pia una mata. Unasema mbele ya watu wasiopungua 200, 300 huko mbele yao pale kama hauko na thief. Kama hauvutii kwenye muonekano. Of course utakopia unatalisha biashara yako. Kwa hiyo mimi wakati naanza nilikuwa na hiyo budget na nahakisha kabisa kwamba nakuwa na muonekano mzuri. Nafikiri kitu ambacho kapelekea sasa ma designer wengi ambao wako hapa wako wako nchini wako wanapenda kufanya kazi na mimi kama azi kunivarisha. Kwa hiyo nakuta sasa hivi ni kwamba situmii gharama nyingi kwenye muonekano. Sawa. Kwa hiyo ni kwamba ma designer wengi wananicheki. Naomba anivarishe. Kwa hiyo wengi wananivarisha. Wananivarisha mimi nikivaa nikiwa niki pa tag au nikiwa pa ile wanasemaje credit kwenye kwenye social networks kwamba nimevalishwa na frani yeye kwa kini biashara. Yeah, kwa hiyo nimefikia kwa hiyo kwa sina budget labda budget ni ni kufanya tu kwamba ni nani nachagua nani leo anivalisha. Yes, kwa nafika time mpaka designer anakuja na kushonea nguo nyingine unasema no, hii bado yeye haina viwango, anaenda anaibadilisha. Lakini ile sababu akijoga akivaa garabi kwamba kwake ni biashara. Nipe sifa mbili za garabie akisimamia shughuli za shughuli yako. Feedback yake ikoje? Uh, sifa tu mbili. Um, mimi ni mtu ambaye napenda sana hype. Kwa hiyo sifa kubwa ya kwanza MC Gadabia akifanya shughuli yako ni kwamba shughuli yako itakuwa ina hype. Nikizungumzia hype na maanisha kwamba itakuwa na zile hamsha hamsha. Yaani haipoi. Yaani sisi waga hatupoi wala hatuboi bro. Yes, kwa hiyo sifa ya kwanza ni kwamba mimi nafanya shughuli na kupo iko iko high, iko live. Yes, na kitu kingine MC Gadabia nikisimama kwenye shughuli yako ni kwamba 
uh, utegemee kwamba utegemee kutengeneza historia kutengeneza historia lazima ni kuachie kumbukumbu ambayo itabaki siku zote for the rest of your life wewe na mkeo kama ni send off basi wewe na familia yako hata wale ambao wageni ambao umewalikomba bwana tulienda kwenye shughuli garabi alikuepo na kuna kitu ambao amekiacha kwa hiyo mimi lazima nakisha kuna mark kuna kitu ambacho nakiacha kwa mteja wangu siku zote atanikumbuka na ndio maana ndoa nyingi ambazo nazifanya mimi zinadumu bro kwa sababu watu wakifikiria kuna garabi alikupa alifanya kitu fulani hivi kinabaki na dumu hivi yes <laughs> deep experience siku unaenda kusimamia shughuli ya yule mzungu na yule mtoto wa kike mdogo mdogo maana mzee eji ilikuwa imekata kidogo <laughs> najua kuna moment ambazo pia ulikuwa unazipitia pitia mm. um unazungumzia wa juzi ya yeah mzungu ile mzee mzee mjerumani lakini sio shughuli ya kwanza kuifanya aina ile sio shughuli ya kwanza kuifanya ili imetokea tu labda kwa sasa hivi uh, but nzuri mimi nimekaa nao wote wale wawili na before nili nilowasiliana na yule biharusi yule biharusi ni mtanzania lakini kwa sasa hivi ni mjerumani tayari ameshabadilisha makaratasi na nini uh, nilipata historia yao walinipa historia yao na yeah so wale ni watu ambao <coughs> wamekutana wenyewe historia yao alishare na mimi ambao nafikiri sina haja kushare lakini at first binti aliniambia kwamba nilikuwa na sanaa akiwa huko Jerumani hata advance alituma akiwa huko Jerumani kutupitia Western Union euro kadhaa bwana bro na kuja kwa siku yake akaireserve kwa hiyo ilivotokea akaja na ile shughuli ambayo unajua ile shughuli imefanyika ile hakuna ambaye amechangia bro ha ya 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 kwa hiyo ile alikuja kila kitu alikuwa anatoa mfukoni mambo ya kuteleza tu alikuwa ni kualikwa tu wa mzee watu walikuja wanakaja gaganda ndizi nini afu fresh maisha maisha endelea nilipa tu vizuri very jamaa alivyokuja mjini tukutana ofisini wakaja nikaongea nao kwao nikamcheki shemeji yangu tukafahamiana tukatengeneza chemistry mimi na kawaida kukutana na wateja kabla ili kutengeneza hiyo chemistry so ndio hivyo mwisho siku nakutana nao kazini na vitu vyote ambavyo mnaviona vinapendeza na nini ni vitu ambavyo tulivipanga ni vitu ambavyo uh, walikuwa aware of na niliwaambia kabisa kwamba you guys mjiandae kwa trend kulingana na aina ya shughuli kwa hiyo wao wanafahamu yes kisaikolojia pia ni vizuri ikiwa ndara um ndivyo nashukuru tena yule yule biarusi ana nicheki na sema da wangu ni fine nimekuwa maarufu nakumbuka alinicheki last time ana nicheki uh, instagram alikuwa na followers uh, ana followers mia sita sasa hivi ana followers 20 na na hiyo anafanya kwa accept accept sababu yuko private yeah yeah na hivyo that's it uliwe kufungisha ama uliwe kusimamia shule yote ya mtu afu mshasuka pata feedback kwamba wameachana shughuli za msigarabi mwanangu harusi watu waachani sifa kubwa ya msigarabi fanya boke kwa msigarabi ndo yani itadumu bro watu waachane ene sasa mastori ya town ni kwamba ile ndoa ambayo ulifungisha kwenye mwendo kasi nasikia imekufa unajua sio kweli za mjini sasa hizo za mjini lakini mimi wataji wangu na wasira nao sio kweli sio kweli yeah wako wako pamoja chukua hiyo bro hata nikuonyesha dp ya um, mshikaji ya bwana harusi kwenye whatsapp dp yuko mke wake DP ya biharusi WhatsApp yuko mmewe. Umeona eh? Na wasiana nao na chat nao na mara nyingi mimi wateja wangu nikishaachana nao baada ya kazi tunakuwa tuna mahusiano. Kwa hiyo kuna mahusiano mengine ya kibiashara ya kimaisha yanaendelea. Kwa hiyo wale ni washikaji zangu sana. Yaani baada ya kazi tukaendelea kuwa washikaji. Ni kwaje ile mzee ikienda kufungiwa kwenye mwendo kasi tena? Mwendo kasi ni idea tu. Ni idea unajua sometimes tunajaribu ku come up na vitu ambavyo havijazoeleka na hivyo ni sehemu ambayo kama garabi kuwa na utofauti. Kwa kuna vitu ambavyo tunakaa tuna discuss kwamba ili shughuli iwe na kitu cha kumbuka ndio vile vile nakwambia kwamba unaacha alama gani. Umeona eh? Kwa hiyo huyu ukisema ili ya mwendo kasi tayari ni ubunifu ule wa garabi. Yes, ni ubunifu, ni ubunifu na actually tukaka tuka discuss tu vizuri na watu ambao walifanya production na ukiangalia kana kama kuna story hivi. Imetoka, wametoka kanisani, wametoka hotelini, wakaenda kwenye mwendo kasi, wakaenda kanisa, no, kanisani, no wakaenda kwenye mwendo kasi afa kaja ukumbini. Na pale ukumbini unaona kabisa kwamba anamwambia subiri wewe hamjaona kitu bado. Umeona na hamjatana bado. Na ukiona kuna story pale tunafunga afa nafungua tupo ukumbini. Kwa ni story ni scripts zinaandikwa bro. Lengo ni kufanya utofauti. Ndio maana kuna tofauti kadi garabi na MC wengine.
Anyway, MC Pilipili huwa anajiita MC wa taifa. Do you think pia MC Pilipili ana deserve kuwa MC wa taifa? MC Pilipili ana deserve kuwa MC wa taifa according to yeye. Sawa eh? Na kuna MC wengine wengi tu wana deserve kuwa MC wa taifa. Yeye alishajiona kwamba mimi nafaa kuwa MC wa taifa. Aka... Ha, lakini kwa upande wako hadeserve sio? No, hana deserve kwa sababu tayari alishajiona. Mimi mtu akisema kwa mujibu wa yeye. Of course kwa mujibu wa yeye. Mimi I, I do respect that. Naheshimu lile. Lila mujibu wa yeye. Kwa mujibu shia hapa. Kwa mujibu wa yeye na mimi naliheshimu hilo. Yeye alikuwa kwa nini mimi gharabi sijijita MC wa taifa? Umeona, labda sijaona bado sijafika kuna levels. Umeona? Lakini yeye akawa na zile guts kwamba hey, mimi ni MC wa taifa. Umeona na ukienda basi gharabi tuseme ni MC wa Afrika. Nashukuru kwa sababu juzi tu mimi Nigeria niko all the way Nigeria wana post tu video zangu wana nitage tu nikiangalia na kuta niko Nigeria niko South Africa. Na ukisema mimi si African fresh lakini mimi nafikiri ni vizuri kama watu wakikwambia. Umeona eh? Ndio mimi siwezi kusema nikasema kwamba labda the best MC in town, the best MC in Tanzania, the best MC in Africa. Umeona? Wewe unaniambia mimi I do respect that. Na ni mimi nacho nachozingatia tu ni kwamba nafanya kile kitu ambacho watu watafurahia na tuzo hiyo watanipa wao. Umona, yeah. So, by the way, uh, weni mmoja kati ya watu ambao pia unafanya kazi zako kwenye kwenye ishu ya watu wengi sana, kusanyiku wa watu. By the way, pia tuna ishu ya corona za save. Eh, eh, sumi nisogi ya ukumnyuma isi. Ah, situ kondoka na corona hapa. Imikuwa fikti kwa namna gani? Ah, say, frankly speaking, athari ni kubwa sana na imeni affect in a very 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 big way kwa sababu shughuli zetu sisi zinahitaji mikusanyiko kama ulivyosema na mbali tu ukiacha kibiashara hata mimi kiafya kuwepo kwenye mkusanyiko wa watu it's not healthy umeona eh kwa hiyo natamani nifanye kazi ili niweze kuingiza lakini siwezi kwa sababu tayari kuna janga umeona kwa hiyo vivyo hivyo kwa wateja hivyo hivyo kwa wageni walikuwa kwa nakamati ambao walipanga kwamba tarehe 25 mwezi wa tatu tarehe 18 mwezi wa 4 ukumbi fulani tutakuwa na shughuli lakini haipo tena kwa sababu kuna dada corona yupo anasambaa umeona kwa kiukweli kuna biashara ime 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 ime, 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 ime na, na na wakati mgumu sana Imagine kwa wiki hii ambayo tunaongea mimi na wewe sasa hivi wiki hii nzima nilikuwa nina kazi sawa mpaka jana mpaka leo hii hapo ninavyoongea na wewe nitaka ni, niwe kazini bro lakini nipo hapa sipo kazini kwa sababu ya corona Imagine ni kiasi gani hapo ni mimi nimekipoteza sawa leo zindauka tena leo zindauka alisema nilikuwa nifanya sendofu yake Juma na yeye ameolewa jana nimeona kimya kimya eh kimya kimya of course singe kimya kimya kama tungefanya harusi tungefanya tungefanya ile send off singe kwa ingejulikana kwamba kuna kuna kitu kinakuja umeona kwa hiyo hawajafanya kimya kimya lakini mazingira mbili hiyo hivyo umeona hao hawajafanya reception hivyo in search na ameniambia tu kwamba ikiisha hii watafanya hiyo reception inakuja kwa hiyo unaweza kuona kwa sasa hivi mwezi wa 4 unakwenda unaisha mwezi wa 5 hapo hatujui kwa sababu hata wateja wangu wa mwezi wa 5 wanasogeza mbele mteja mwezi wa 5 anaenda mwezi wa 9 mwezi wa 10 kwa naweza kuona kwamba yule mteja ambaye ndio kwani mfanyie mwezi wa 10 nafasi yake inakuwa covered na huyo mwezi wa 5 kwa hiyo ni kwamba mwezi wa 5 mimi hakuna asiingizi kitu umeshaona eh mwezi wa 6 hatujui kitakachotokea mwezi wa 4 ndio huu ushaisha kwa hiyo naweza kuona kabisa kwamba mwaka ulivyoanza tuliona tulikuwa na malengo mengi tulikuwa na matarajio makubwa lakini corona ndio ameingia mambo yamekuwa shagara bagara na hapa hatujui inakwendaje kwa hiyo tunajaribu kupambana kwa kama hivyo kuchukua tahadhari na nini tumetikia wito mamlaka usika zinavyotuambia tukae nyumbani mimi niko nyumbani mbona si ndio huko mbini wateja na heshima wazo yao wanavyosema wanaosogeza mbele wengine wana wana hawafanyi kabisa shughuli it's fine lakini ndio hivyo kiukweli kwenye upande wa biashara imekuwa mbaya na sio kwangu tu kama MC kuna ukizungumzia kuzungumzia harusi kuna mpambaji kuna mwenye ukumbi kuna mpishi kuna mpiga picha kuna mtu wa mapambo kwa hiyo ni watu wengi sana tumekuwa tumeathirika. Kwa from mimi MC nikienda ukumbini siko peke yangu kama MC. Kuna DJ, 
kuna sound engineer kuna mtu ambaye anapeleka muziki huko mbini kuna mtu ambaye anapiga zile picha mnaziona instagram kuna mtu ambaye anatengeneza video umeona hivyo mimi nina ofisi kuna mtu ambaye anataka nimlipe pale ofisini kila mwezi huyo ana mshahara wake acha ambao anatoka kwa, 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 kwa kazi na kazi umeshaona kwa unaona kabisa hapa ni kwamba kuna mnyororo mlongo vitu vimekwenda shagara bagala na namshua isiyo kwangu sekta nyingi sana zimeathirika kutokana na corona yes mungu atupushie kabisa officialini ni mshikaji wako officialini <laughs> officialini fikia kwa labda mnawasiliana mnapigana simu na officialini ni ndogo wangu utamani hivi labda aolewe officialini I say wish kwa sababu ni mdogo wangu. Yule ni mdogo wangu siku nyingi sana. Mimi officialin namfahamu kabla hata nyinyi hamjamfahamu. Pengine kabla nyinyi mjue leo kama officialin. Yes, mimi namfahamu officialin akiwa hivi mdogo. Sasa ndoa lini? Maana post nyingi sana kwa mitandao ya kijamii. Ah. Tusubiri, you never know. Unajua hivi vitu ni mipango ya Mungu. Ni mipango ya Mungu mimi naamini wakati ukifika. Afu le bado ni biti mdogo sana. Uh, Sio ni kama kuna haja kukimba mambo yake makubwa lakini mambo yake makubwa lakini kwa jinsi ambavyo unavona wewe lakini mambo makiwa makubwa na ndoa ni vitu vili tofauti. Yes mimi naamini time ikifika officially ni ataolewa na kunawezekana mimi nikafanya send off na harusi yake pia. Carry my story live. Bonyeza hapa ku subscribe na bonyeza hapa kwenye alama ya kengele ili usipitwe na video mpya kila inapowekwa.